এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না আমি একটু বাইরে খাবারে খুঁজে গিয়েছি আর অমনি সেও ঘর থেকে কাউকে না বলে চলে গেছে সারা দিন আমাকে খালি চিন্তায় রাখে মেয়েটা কি হয়েছে তুমি তো চেঁচামেচি শুরু করেছো কেন মেয়েটা আমার কোনো কথাই শোনে না এভাবে না বলে সব সময় কোথায় চলে যায় ওই তো আমাদের সৌহিনী চলে এসেছে কোথায় ছিল এত সময় মা তোকে না হাজার বার বারণ করেছি একে একে এইভাবে লোকাল হয়ে যাওয়া ঠিক নয় তুমিও না বাবা না বলতে বুঝে গেছো যে আমি লোকাল হয়ে গিয়েছিলাম আর তোমরা দুজন এত মানুষদের ভয় পাও কেন আমার তো তাদের একটুও ভয় লাগে না শুনেছ তো মেয়ের কথা বোকা মেয়ে আমার আমরা হলাম ইচ্ছাধারী নাগনাগিন আর তুই হলি ইচ্ছাধারী নাগিন কন্যা এ খবর লোকালয়ে কোনো মানুষ জানতে পারলে সেটা তোর আর আমাদের জন্য মোটেও ভালো হবে না তাই তো আমরা সব সময় তোকে বারণ করি লোকালয়ে না যেতে আমার একা একা এখানে থাকতে একদমই ভালো লাগে না তাই তো আমি মাঝে মাঝে ঘুরতে বের হই আমি যখন লোকালয়ে যাই তখন আমি মানুষ রূপ নিই তাই কেউ চাইলেও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা দুজন শুধু শুধু আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না তো আমি এখন বড় হয়েছি সব কিছুই বুঝতে পারি তোর সাথে কথায় আমি পেরে উঠব না এখন আয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নে সারাদিন তো কিছুই খাসনি মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুই ঘুরে বেড়ালেই তোর পেট ভরে যায় ওই তো বাবা আর মা একসাথে বেরিয়ে গেল এখন আমি আবার লোকালয়ে যাব। সোহিনী তখন লোকালয়ে চলে গেল ওই তো একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে আমি আজকে ওই বাড়ির দিকেই যাব। এ কথা বলে সোহিনী কৃষকের বাড়িতে প্রবেশ করল কৃষকের একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল মেয়েটির নাম মিষ্টি মিষ্টি এক পা দুপা হাঁটতে শিখেছে সে এখনো কথা বলতে পারে না সোহিনী সাপ রূপে তাদের ঘরে প্রবেশ করল আর দূর থেকে কৃষকের কন্যা মিষ্টিকে দেখতে পেল মিষ্টি ঘরে এক পা দুপা করে হাঁটছিল আর খেলছিল বা মেয়েটি তো দেখতে খুব সুন্দর মেয়েটিকে আমার অনেক ভালো লেগেছে ঘরে তো মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই আমি এই মেয়েটির কাছে গিয়ে তার সাথে খেলা করি তারপর সেই ইচ্ছাধারী নাগিন কন্যা মানুষের রূপ ধারণ করল আর কৃষকের কন্যা মিষ্টির সাথে খেলতে লাগল অনেক সময় হয়ে গেল আমি রান্নাঘরে রান্না করছি এখন একটু মিষ্টিকে দেখে আসি একা একা ঘরে কি করছে আর ওর জন্য একবারটি দুধ নিয়ে যাই কতক্ষণ ধরে মেয়েটা একা একা খেলছে মনে হয় ওর খিদেও পেয়েছে কৃষকের বউ তখন একবারটি দুধ হাতে নিয়ে ঘরের দিকে যেতে লাগল মনে হচ্ছে ঘরে কেউ আসছে আমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাই কালকে আবার আসব তোমার সাথে খেলা করতে এখন আমি আসি সোহিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কৃষকের বউ তখন ঘরে প্রবেশ করল তারপর তার মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল কৃষক ও তার বউ ছিল অনেক গরিব তারা দুবেলা দুমুঠো খাবারও খেতে পারত না মিষ্টি সোনা এই সামান্য পরিমাণ এক বাটি দুধ আছে এটা তোমাকে দুইবেলা খাওয়াতে হবে কাল যে কি হবে কে জানে কই আমার মিষ্টি কন্যা দাও তাকে আমার কোলে দাও সারাদিন পর এখন আমি তাকে দেখতে পারছি মনটা আমার বাড়িতেই পড়ে থাকে শুধু মেয়ের উপর তোমার ভালোবাসা দেখালেই হবে না মেয়েটি এখন বড় হচ্ছে ও কি এখন আমাদের মতো এভাবে এক বেলা না খেয়ে আরেক বেলা খেতে পারে তোমাকে বলেছিলাম ফেরার সময় দুধ নিয়ে আসতে কিন্তু তুমি খালি হাতে ফিরে এলে কালকে মেয়েটাকে কি খেতে দেব কি করব বলো আমি তো আর কম চেষ্টা করছি না অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে 
মালিকটাও বেশি টাকা দিতে চায় না আজকের দিনের মতো চালিয়ে নাও কালকে নাও একটা ব্যবস্থা করব। কৃষকের বউ এক বালতি পানি এনে তার উঠানে রাখল মিষ্টিমা তুমি এখানে দাঁড়াও আমি গামছাটা নিয়ে আসি আর পানিটাও রৌদ্র গরম হতে থাক কিছুক্ষণ পরে সে তোমাকে গোসল করিয়ে দেব কৃষকের বউ সেখান থেকে চলে যাবার পর মিষ্টি খেলতে খেলতে সেই পানির বালতির মধ্যে পড়ে গেল ঠিক ওই সময় সোহিনী সেখানে চলে এলো আহারে মেয়েটা তো পানির মধ্যে পড়ে গেল আমি তাড়াতাড়ি যাই তাকে পানি থেকে তুলে নেই ইস না হলে তো মেয়েটা এখনই পানিতে ডুবে মারা যাবে সোহিনী তখন মানুষ রূপ নিল তারপর মিষ্টিকে পানি থেকে তুলে এনে তার প্রাণ বাঁচাল তখনই সে কৃষকের বউয়ের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল আর তখনই আগের দিনের মতোই সাপ রূপে সেখান থেকে পালাতে গেল আরে এ তো একটা সাপ আমার মেয়ের আশেপাশে কি করছে আমাকে এই সাপটিকে এখনই মেরে ফেলতে হবে ওই তো একটা লাঠি সাপটি পালিয়ে যাবার আগে আমি তাকে মেরে ফেলব সোহিনী সেখানেই পরে ছটফট করতে করতে মারা গেল এই তো সাপটি মারা গেছে একে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে আসি কৃষকের বউ নাগকন্যা সোহিনীকে তার বাড়ির আঙিনায় থাকা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল এদিকে সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরেও সোহিনী ঘরে না ফেরায় নাগ নাগিন তাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তা করতে লাগল নিশ্চয় মেয়েটির কোনো বিপদ হয়েছে সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনো সে বাসায় ফিরছে না আমার এখন তার জন্য অনেক চিন্তা হচ্ছে এমনটা তো সে আগে কখনো করে না ও গো শুনছো তুমি একটু এগিয়ে দেখো মেয়েটির কোনো বিপদ হলো কি না এই অন্ধকারের মধ্যে আমি তাকে কোথায় খুঁজি বলো আমরা বরং আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি দেখা যাক সে ফিরে আসে কি না এদিকে সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরেও সোহিনী ঘরে না ফেরায় নাগ নাগিন তাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তা করতে লাগলো এভাবে দেখতে দেখতে রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেল তখন নাগরানী ভীষণ কান্না করতে লাগল সকাল হয়ে গেছে এখনো আমার মেয়েটি ফিরে এলো না আমার মনে হয় তার কোনো বিপদ হয়েছে তুমি বরং জঙ্গলের ওই দিকটায় খোঁজো আর আমি এই দিকটায় দেখি মেয়েটি কোথায় আছে তারপর দুজন দুই রাস্তায় চলে গেল অনেক খোঁজার পরেও তারা কোথাও তাদের একমাত্র কন্যা সোহিনীকে খুঁজে পেল না এইভাবে দুই দিন তিন দিন কেটে গেল কোথাও তারা তাদের কন্যাকে খুঁজে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল যে আমার বুক খালি করে আমার কন্যাকে কেড়ে নিয়েছে আমি তাকে অভিশাপ দিচ্ছি তিন দিনের মধ্যে যেন তারও কোল ফাঁকা হয়ে যায় এই তুমি কি অভিশাপ দিলে তোমার অভিশাপের জন্য যদি কোনো মানুষ কন্যার কোল ফাঁকা হয়ে যায় যে আমার কোল ফাঁকা করেছে তাকে তো বুঝতে হবে আমি কতটা কষ্ট পাচ্ছি শুধু শুধু আমার আমাদের একমাত্র কন্যাকে কেন মারবে এর শাস্তি তো তাদেরও পেতে হবে এদিকে নাগিনের অভিশাপ গিয়ে পড়ল কৃষকের কন্যা মিষ্টির ওপর মিষ্টি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল তাকে নিয়ে কৃষক ও তার বউও কান্নায় ভেঙে পড়ল এক কবিরাজ মিষ্টিকে দেখতে এলো কবিরাজ ভালো করে মিষ্টিকে দেখে বলল তোমাদের মেয়ের কোনো অসুখ হয়নি তার উপর নাগরানির অভিশাপ পড়েছে তাই কোন ওষুধের দ্বারা মিষ্টিকে সারানো সম্ভব নয় মিষ্টি তখন সুস্থ হয়ে উঠবে যখন ওই নাগ কন্যা নিজে থেকে তার অভিশাপ তুলে দেবে আপনি কি বলছেন কবিরাজ মশাই শুধু শুধু একটা নাকিন কেন আমাদের কন্যার উপর অভিশাপ দিতে যাবে আমরা তো আর তার কোনো ক্ষতি করিনি তোরা ভালো করে ভেবে বল তোরা কোনো নাগ নাগিনের ক্ষতি করেছিস কিনা তাহলে নাগ নাগিন শুধু শুধু তোর কন্যার উপর এইভাবে অভিশাপ দিতে যাবে কেন হ্যাঁ আমি একটা সাপকে মেরেছিলাম 
সাপটি আমার কন্যাকে কামড় দেবার জন্য এসেছিল আমি আমার কন্যাকে বাঁচানোর জন্য তাকে মেরে ফেলে দিয়েছি হতে পারে সে কোনো নাগ কন্যা একই সর্বনাশ করেছিস তোদের কন্যাকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার উপর নেই এখন তোদেরকে এ শাস্তি ভোগ করতেই হবে না না আমাদের কন্যাকে আমরা হারাতে চাই না কোনো উপায় কি নেই যার মাধ্যমে আমাদের কন্যা তার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় আমি এখন এই নাগরাজ ও নাগরানীকে এখানে ডেকে আছি তোরা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে দেখ কিছু হয় কি না কবিরাজ তখন তার মন্ত্র শক্তি পাঠ করলো তখনই নাগরাজ নাগরানী সেখানে হাজির হলো কি হচ্ছে কবিরাজ হঠাৎ আমাদের ডাকলেন যে ক্ষমা করবেন নাগরাজ নাগরানী আপনাদের সময় নষ্ট করার জন্য আপনাদেরকে আমি এখানে ডেকেছি কারণ একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তার উপর যে আপনাদের অভিশাপ এসে পড়েছে তার মানে আমার একমাত্র কন্যার ক্ষতি এরা দুজনেই করেছে তাই তো এদের কোলো খালি হতে চলেছে এখন তাড়াতাড়ি বল আমাদের কন্যা সোহিনীর সাথে তোরা কি করেছিস কোথায় আছে আমার কন্যা আজকে তিন দিন হলো আমরা তার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না আমি দুই হাত জোর করে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি না বুঝে আপনার কন্যাকে মেরে ফেলেছি আমি ভেবেছিলাম সে আমার কন্যাকে কামড়াতে এসেছে কিন্তু আমার জানা ছিল না এটা নাগ কন্যা হাই উপরওয়ালা এ তুমি আমাদের কেমন বিচার করলে আমাদের নাগ কন্যাকে আমরা হারিয়ে ফেললাম নাগরানী ঠিকই করেছে তুমি এখন তোরা তোদের পাপের শাস্তি পেয়ে যাবে চলো নাগরানী আমরা এখান থেকে চলে যাই দয়া করুন আমাদের কন্যাকে আমাদের বুক থেকে কেড়ে নেবেন না আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব আমি ভুল করেছি আমার মিষ্টি তো কিচ্ছু করেনি তাই আমার পাপের শাস্তি দয়া করে তাকে দেবেন না যা শাস্তি দেওয়ার আছে আমাকে দিন আমি আমার অভিশাপ তুলে নিতে পারি কিন্তু তার জন্য আমার একটা শর্ত আছে কি সেই শর্ত আমি আমার কন্যাকে বাঁচানোর জন্য সব শর্ত মানতে রাজি আছি তোর মিষ্টিকে আমরা নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যাব আর কোনো দিন তাকে ফিরে পাবি না তোরা যদি রাজি থাকিস তাহলে আমি আমার অভিশাপ তুলে নেব না হলে আমরা দুজনে এখান থেকে চলে যাব কৃষকের বউ তখন অনেক কান্না করতে লাগলো মেনে নাও গিন্নি এটা মেনে নিলে আমাদের কন্যা অন্তত পক্ষে বেঁচে থাকবে তাকে তো তোমার পাপের জন্য এভাবে প্রাণ হারাতে হবে না তারপর তারা দুজন রাজি হল নাগরানী তার অভিশাপ তুলে নিল তারপর মিষ্টিকে কোলে করে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল কৃষকের বউ অনেক কান্না করতে লাগলো এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল কি হল খাবার খাবে না এভাবে তিন বেলা না খেয়ে থাকলে তো তোমার কন্যাকে তুমি ফিরে পাবে না যে পাপ তুমি করেছ তার শাস্তি তো তোমাকে পেতেই হবে না না যদি আমি আমার কন্যাকে একেবারে হারিয়ে ফেলতাম তাহলে আমার দুঃখ থাকত এখন তো আমি আমার মনকে বোঝাতে পারি যে আমার কন্যা কোথাও না কোথাও বেঁচে আছে কিন্তু আমি না জেনে বুঝে যাদের কোল খালি করেছি তাদের কথা ভেবেই এখন আমার কান্না পাচ্ছে তারা কিভাবে তাদের কন্যাকে ছাড়া বেঁচে থাকবে নাগরানী তখন মিষ্টিকে নিয়ে সেখানে চলে এলো এই নাও তোমার কন্যা আমি তোমার কন্যাকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে আমার অবস্থাটা তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম নাগরানী তাদের কন্যাকে আবারও তাদের কোলে ফিরিয়ে দিল আর তার সাথে অনেকগুলো স্বর্ণ মোহরও দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে লাগল হঠাৎ তখনই নাগরানীর নজর পড়ল পাশের ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা নাগকন্যার হাড়গুলোর উপর কতবার তোকে বারণ করেছিলাম মানুষেরা আমাদের মতো হয় না তোকে হারানোর ভয়ে আমি তোকে এভাবে লোকালয়ে আসতে মানা করতাম আর আজ সেই ভয়টাই সত্যি হলো আমি তোকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেললাম